ஹலோ நண்பர்களே இனிய காலை வணக்கம் இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கெல்லாம் ஒரு மனதில் தோன்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக ஒரு சான்ஸாக மாறுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பிரச்சனைகளை பெரிதாக கண்டு அதை கண்டு துவண்டு போய் ஒரு மூளையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது நமக்கு ஒரு தோல்வியை கொடுத்து விட்டது என்றும் அதிலிருந்து நாம் மீள முடியாத ஒரு நபராகவும் நம்மை நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த பிரச்சனையவே சாதிப்பாக மாற்றிய பலரையும் நாம் அறிவோம் அறிந்திருந்தும் நம்முடைய பிரச்சனைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் அதில் மூழ்கி தலைத்து அதிலிருந்து வெளியில் வர முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் பிரச்சனைகளை ஒரு நிமிஷம் பார்த்தால் நம் பக்கத்தில் வைத்து பார்த்தால் அது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகத்தான் தெரியும் அதையே கொஞ்சம் தள்ளி வைத்து இப்படி இருந்தால் இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று ஒரு முடிவு எடுக்க தொடங்கினோமானால் நாம் ஒரு சிறந்தவர்களாக இருப்போம் என்று அதில் ஒரு பெரிய கருத்து வேறுபாடு எதுவும் இல்லை கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இதை தாண்டி நாமும் வருவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் அதை தூரத்தில் வைத்து பார்ப்போமே என்னதான் நம் வாழ்க்கையில் நடக்கப் போகிறது என்று கண்டிப்பாக இதற்கு ஒரு தீர்வு உண்டு என்ற நம்பிக்கையுடன் எழுந்தவர்கள் தலைவர்கள் வீழ்ந்தவர்கள் பிணங்கள் ஸோ இதை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நாம் நம்மில் உள்ள பிரச்சனைகளை தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் என் மனதில் கொண்டு இதை ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சாக மாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த தருணத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் இதில் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவரும் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எட்டி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதற்கு தீர்வு வரும் என்று கண்டிப்பாக வருமா வரவே வராது நீ எப்பொழுது எழுந்து நடந்து ஓடி அதிலிருந்து மீளுகிறாயோ அன்றையே அன்றைய தினமே அன்றைய நொடியே அந்த பிரச்சனை ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாறும் என்பதில் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடும் இல்லை என்பதே உறுதி பிற்பாடு நீ ஒரு பெரிய மனிதனாக மாறிவிடுவாய் என்பது மிகவும் உறுதி ஸோ அதை நம்பு உன்னை நீ நம்பு நீ ஒரு தகுதியானவன் உன்னை தகுதிப்படுத்தி கொள் என்பதையே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இப்பொழுது நான் பார்ப்போம் ஸோ பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் வாட் யூ மீன் பை பிலீவிங் இன் யுவர் செல்ஃப் வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் தேட் ஸோ உன்னை நீ நம்பு என்பதை தான் இதை கூறுகிறார்கள் ஸோ உன்னை நீ நம்புனா என்ன நடக்கும் ஒன்றுமே பெருசாக நடந்துட போகிறதில்ல அப்படின்னு நினச்சேன்னா கண்டிப்பாக நடக்காது அதே நிமிஷம் என்ன நான் நம்புனேன் நான் பெரிய இடத்த அடைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல தலைவர்களை நம்ம முன்னாடி பார்க்குறோம் ஒரு காலத்தில் ஒரு சாதாரண இட்லி கடை வச்சுருந்தவங்க பின்னாடி பெரிய ஒரு தலைவராக ஒரு காலேஜினுடைய கவுன்சிலராகவும் மாறியிருக்காங்க அதோடைய கரஸ்பாண்டாகவும் மாறியிருக்காங்க அதோடய ப்ரின்ஸிபலாகவும் மாறியிருக்காங்க எப்படி இது சாத்தியம் உன்னில் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய நெகட்டிவிட்டி அதாவது எதிர்மறை கருத்துக்களை தூக்கி எறியும் பொழுது கண்டிப்பாக நீ முழுவதும் பாசிட்டிவிட்டியாக மாறுகிறாய் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் உன்னுள் புகுகிறது அப்படி புகும் பொழுது டியூ ஆர் பிலீவிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ ஆர் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் தட் ப்ராப்ளம்ஸ் நவ் லெட் அ சி த நெக்ஸ்ட் லைட் இதோ ஒருவர் பிரச்சனையை தூக்கி சுமந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மிகவும் பரிதாப சூழ்நிலை மற்றொருவரோ அதே பிரச்சனையை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாற்றி மிகவும் சந்தோஷமாக துள்ளி குதித்து வாழ்கிறார் இதில் நீ யாராக இருக்க விரும்புகிறாய் சுமப்பவனாகவா இல்லை என்ஜாய் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு நபராக நீ வாழ விரும்புகிறாயா இதில் நீ உன்னை பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ நீ தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிவு பண்ணுன்றது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தருணம் முடிவு பண்ணு சரியான இடத்தை தேர்ந்தெடு உன்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உருவாக்கு நீ கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இடத்தை அடைவா என்பதில் ஐயமே இல்லை என்பது நிச்சயமான ஒரு கருத்து லெட் அஸ் மோ ஒன் த நெக்ஸ்ட் லைட் ஸோ இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமாக பார்க்குறாங்க அதோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் திங்கிங்கை போட்டோன்னா ஒரு ஒரு பெரிய பிரைட் அண்ட் லைட் அண்ட் பல்பாக மாறிடுது It is giving light to many thousand people. So, this is what we can do with this. 
ஒவ்வொருத்தரும் விரும்புகிறாங்க தகப்பனாக இருந்தாலும் சரி தாயாக இருந்தாலும் சரி ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நெகட்டிவிட்டியிலேருந்து பாசிட்டிவாக மாறணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க இதே ப்ராப்ளம்ஸ் மைனஸ் திங்கிங் போடுங்களேன் ஃப்யூஸ்ட் பல்ப் யூ கேன் சி ரைட் ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி வான் டு பி தி பிரைட்னிங் பல்ப்ஸ் லைக் திஸ் லெட் அஸ் பி லைக் தேட் இது மாதிரி நீ மாறி நீ ஆசைப்படு எதற்காக ஆசைப்படு பணம் சேர்ப்பதற்காக ஆசைப்படு தவறு இல்லை ஏமாற்றக்கூடாது நல்ல முறையில் பணத்தை சம்பாதி மற்றவர்களுக்கு உதவி செய் அதில் எந்த ஒரு தப்பான காரியமும் இல்லை நீ தாராளமாக எழுந்து உன்னுடைய திறம்பட உழைத்து உன்னுடைய உழைப்பில் இருக்க வந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பைசாக்களையும் பணத்தையும் நீ ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக பயன்படுத்துகிறாய் என்றால் நீ ஒரு பெரிய நபர்தான் பெரிய மனிதர்தான் அதை நீ உணர்ந்து கொள் இந்த திங்கிங் அப்படின்றது எங்கேருந்து வருதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதை தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு சைக்காலஜி அப்படின்னு வாங்க அது இதில் ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்குது இதை பார்க்குறவ உனக்கு என்ன தோணுது அதை தான் வச்சு தான் உன்னுடைய மனசு வந்து பாசிட்டிவ் மைண்டாக இருக்கா இல்லை நெகட்டிவ் மைண்டாக இருக்கா அப்படின்னு சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை பார்த்துட்டு ஹாஃப் ஃபில்டு டம்ளர்ஸ் ஆர் கிளாஸஸ் சொன்னேன்னா நீ நெகட்டிவிட்டியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் அதே நேரம் நீ பார்க்குற நேரம் நீ என்ன சொல்கிற ஐயோ இந்த டம்ளர்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி ஃபில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நீ பார்க்குறேன்னு அர்த்தம் ஸோ அன்ஃபில்டு டம்ளர்ஸாக நம்ம இருக்க வேணாம் ஃபில்டு டம்ளர்ஸாக ஹாப்பினஸோடு நம்ம வாழணுன்றது தான் நம்மளுடைய ஆசையாகவும் இருக்குது ஸோ அதை தாண்டி மற்றதை பார்ப்போம் இந்த தவளையை பாருங்கள் ஃப்ராக் ஓகே இது வந்து எங்கே இருக்குது ஒரு வெல் இது ஒரு வெல் இல்லை வாழுது வெல்லுனா என்ன கிணறு ரைட் இப்போ ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி வச்சுக்கோமே ஒரு ஹவுஸ் மாதிரி வச்சுப்போமே நமக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் அதை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு நமக்கு ஆசை கிடையாது ஆனால் வெளியில் ஒரு பெரிய ஸ்கை இருக்குது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இந்த வீடே நமக்கு போதும் இதில் நாம் சாதிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறோம் இந்த முட்டாள்தனமாக அந்த தவளை நினைக்கிறது மாதிரி நாமளும் அந்த இடத்த ஒரு பெரிய ஹெவன் இட்ஸ் லைக் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எங்கே இருக்கிறோமோ அதை ஹெவனாக நினைக்கிறோம் தப்பு இல்லை ஆனால் அதை விட்டு வெளியில் வர்றப்போ யூ கேன் சி த ரியல் ஹெவன் அது உனக்கு தெரியலை நீ அதை விட்டு வரணும் வெளியில் அது ஒரு சின்ன ஹோல் தான் அதில் நீ சந்தோஷப்படக்கூடாது யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவுட் சைட் கம் அவுட் ஆஃப் தட் இடியாட்டிக் ஹோல் அண்ட் கம் அண்ட் லிவ் அவுட் சைட் வித் ஹாப்பினஸ் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் மே காட் ப்ளஸ் யூ ஆல் வித் ஆல் திஸ் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் பாசிட்டிவ் வாய்ப்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நீ வாழ்வதற்கு தான் எல்லோரும் ஆசைப்படுறாங்க தற்போது இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம நெகட்டிவ்ஸ் நிறைய பார்க்குறோம் ஸோ இதில் படித்தா வேலை கிடைக்காது அப்படிலாம் நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையவே கிடையாது நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதாகவே நீ மாறுகிறாய் என்று பெரிய மகான்கள் கூறுகிறார்கள் நீ உன்னை ஒரு முட்டால் என்று நினைத்தால் கண்டிப்பாக இந்த தவளை போல தான் நீ ஒரு முட்டால் தான் அதில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை நெகட்டிவ் இல்லை கண்டிப்பாக நீ முட்டால் தான் இருப்ப கடைசி வரைக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி உன்னால் சாதிக்க முடியும் அந்த இடத்த நீ விட்டு வெளியில் வர முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன்னா கண்டிப்பாக உன்னுடைய மைண்டுக்கு ஒரு தனி பவர் இருக்குது அதிலேருந்து வெளியில் வர முடியும் அப்படின்றத நிறைய மனிதர்கள் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை தத்துவமாக வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலும் இல்லை அதையே நினச்சி கவலைப்பட்டு அவர் வாழ்ந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவரால் மேலே வரவே முடியாது ஆனால் அப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் ஒரு சாம்பியன்ஸாக மாறியிருக்காங்க கண்ணு தெரியாத பலர் ஒரு பெரிய புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் கண்ணை இருக்கக்கூடிய நமக்கு கைகால் இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஏன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தோண மாட்டேங்குது ஏனென்றால் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் செல்ஃபோனு தான் உன்னோட வேர்ல்டு அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னா அது ஒரு பெரிய முட்டாள்தனமான ஒரு கருத்து அந்த செல்ஃபோனை வச்சுட்டே நீ வாழ்ந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அது ஒரு ஹேவன் மாதிரி உனக்கு தெரியும் அட் ப்ரெசென்ட் பட் வென் யூ கோ அவுட் சைட் அண்ட் வி லுக் அட் அவுட் சைட் வேர்ல்டு உன்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீ பார்க்குறப்ப உன்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் பார்க்குறப்ப உன்னுடைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்குறப்ப நீ அதை விட்டு வெளியில் கண்டிப்பாக வந்துடுவ ஸோ மாணவர்களுக்கு மட்டும் இது பொருத்தம் இல்லை பெரிய பெரிய மனிதர்களுக்கும் இது பொருத்தம்தான் ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய இருக்கிற இடத்த பெரிய விஷயமாக நினைக்கிறாங்க ஒரு விஷயத்தை விட இன்னொரு விஷயம் சிறந்தது 
ஒரு செயல்லேருந்து இன்னொரு செயலில் நம்ம மாறணும் அதே இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு புதுமை விரும்பியாக இருக்கணும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா யூ ஆர் த ட்ரெஷர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி த ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி த அல்டிமேட் பவர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் மே காட் பிளஸ் யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் ஆல் தீஸ் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இன் யோர் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் அண்ட் எக்ஸல் அவுட் சைட்